ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷനായിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയപ്പോൾ ചെയ്ത ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് അളന്നെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ആണ് അതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ആണ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അളന്നെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കിലോ കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് മൈദ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്കിന് ഒരു കയ്പ് രസം വരും അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ഡ്രൈ ആയി പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പ് മൈദയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അതിന് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അപ്പക്കാരയില്ലേ സോഡാപ്പൊടി ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് സോഡാപ്പൊടിയും ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും രണ്ടും രണ്ട് ഐറ്റം ആട്ടോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഡാപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേക്ക് അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ച് തന്നെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമുക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റ് രണ്ടര കിലോ നമുക്ക് കേക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തില്ലേ അപ്പോൾ പകരം ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് രണ്ട് കിലോ ആവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം കാൽ കപ്പ് മൈദ മാറ്റിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താലും നന്നായിട്ട് കിട്ടും അതും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുത്തില്ല കാരണം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫൈൻ പൗഡർ ആവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ അരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തു ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളവോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമോ ഒന്നും കാണരുത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് മീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള മുട്ടയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ഒരു മണിക്കൂറെ മുന്നേ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് തണുപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പാടില്ല കുറേശ്യ കുറേശ്യ ചേർത്ത് വേണം ഹൈ
ഇനി ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ആ മുട്ടയുടെ മണം മാറി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നന്നായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആ എഗ് സ്മെല്ല് ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിടരുത് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ എടുക്കുക പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചായ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാനേ ഇരിപ്പുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓയിൽ ഒരു അല്പം ഒരു തുള്ളി മാത്രം എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തു സൈഡിലൊന്നും തന്നെ വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓയിൽ തോന്നി തേക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സൈഡ് മൊത്തം ഒരു എന്താ പറയുക ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും ഒരു മുരണ്ടി ിരിക്കുകയെന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് സൈഡിലൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ തേക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഓയിൽ തേക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഈ ടിന്നിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ബാക്കി വന്ന മാവ് നിങ്ങൾ കളയേ വേണം ഇതിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ തട്ടി എടുക്കുക കേട്ടോ തട്ടി ഇത് നമുക്കങ്ങ് കളയാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ കണ്ടോ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ബാറ്റർ അതുകൂടി മെല്ലെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ എന്താ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു എപ്പോഴും നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ടിന്നിൻ്റെ പകുതിക്ക് വേണം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പകുതിക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്തിഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ മതി അപ്പോൾ അതിനെന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഏകദേശം എന്താ ഇത്ര വരെ പൊങ്ങി വരും ഈ ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര അളവിലുള്ള ടിന്ന് തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ കേക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിറയെ എയർ ബബിൾസ് ആണ് ഇത് നമ്മളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ എയർ ബബിൾസ് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ മാറി കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഹോള് വീണിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് മൊത്തം അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് തവണ അത് ഇതുപോലെ നാക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് ആക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓവനിലും ഓവൻ ഇല്ലാതെയും ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒ ടി ജി ഓവനാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആദ്യം ബേക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വെക്കുക അതുപോലെ കൺവെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി തന്നെ വെക്കുക പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓവൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളൊരു ബേക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരാം കൺവെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവൻ ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഓവൻ ഇല്ലാതെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേക്ക് ഏത് രീതിയിലും ബേക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കുക എന്തായാലും ഇത്രയും വലിയൊരു കേക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള പ്രഷർ കുക്കർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സാധാ ഉരുളി ഉണ്ടല്ലേ വലിയ ഉരുളി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് വല്ലതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഏതാണെങ്കിലും ശരി ഓവൻ ഇല്ലാതാണെങ്കിലും ഓവനിലാണെങ്കിലും ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്തിലാണോ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം അതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം കേക്
സ്റ്റിഫായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുക ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ഐസിങ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ അതേ ഒരു ഐസിങ് ബാഗിലോട്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ അതേ ഇതുപോലെ നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറ് സിമ്പിളായിട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കായി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി ഈ കേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യൂട്യൂബ് എന്നാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐസിങ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ യൂ യൂട്യൂബിൻ്റെ യു എന്നുള്ള ആ ഒരു വേഡ് എഴുതാം
അടുത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് റെഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഐസിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോളിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ ഇ